One of the other method of job evaluation is a factor comparison method. Or basically, ये combination है combined form है ranking method और point method की. इसमें basically jobs का जो comparison किया जाता है वो कुछ benchmark jobs के साथ किया जाता है. Benchmark jobs क्या हैं? कुछ ऐसी jobs उनको select किया जाता है. एक तो जिनके content जो हैं या जो factors हैं वो standard होते हैं. For example, कोई एक ऐसी job है या हम ऐसे कहें जैसे teacher is a job तो उसके कुछ factors होंगे. यानी कि teachers में subject knowledge आएगा, student handling आ जाएगा, आगे से communication आ जाएगा. ये कुछ ऐसे factors हैं जो standard है. चाहे teacher इस organization का हो या बाहर की किसी organization का हो ये एक ऐसा standard criteria है जो हमेशा एक teacher को evaluate करने के लिए use किया जाएगा तो कुछ standard common factors होते हैं और फिर उसके बाद उसकी कोई ना कोई एक जो common pay rate होती है जो कोई ना कोई एक particular pay scale acceptable होता है जो market में भी avail कर रहा होता है for example अगर हम किसी school teacher की बात करें और हम ये assume कर लें के मार्केट में ओवरऑल जो स्कूल टीचर्स हैं उनकी सैलरी थर्टी थाउजेंड या थर्टी टू फिफ्टी फोर्टी और थर्टी के अराउंड लाइक कर रही है तो ये एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया है मार्केट से कि वो क्या स्टैंडर्ड पे रेट है जो इस जॉब के लिए कंटिन्यू कर रहा है और सेकंड फिर थर्डली हम उसमें ये करें कि जब हम उस बेंच जॉब को डिफाइन करें तो जितना भी uh, attributes उसके define किए जा सकते हैं उसको in detail mention किया जाए मतलब कोई ऐसा component ना हो जो उस benchmark job में missing हो जाए इस तरीके से एक benchmark job define कर ली जाएगी और फिर इस benchmark job के साथ दूसरी jobs का comparison होगा और वो comparison किस basis के ऊपर होगा होंगे definitely कुछ common compensable factors जिनका जिक्र हमने बार बार किया है कि वो factors मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय एफर्ट कितनी पुट करता है, रिस्पांसिबिलिटी कितनी शो करता है, डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग कितनी है, या एक रिस्क टेकिंग कितनी इन्वॉल्व होती है एक जॉब में, ये ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो ऑलमोस्ट हर ये हमारे पास एक ग्रेड आ रहा है एक ऊपर वाला टेबल है और एक नीचे वाला टेबल है ऊपर वाले टेबल में की जॉब्स को डिफाइन किया गया है जिनको एज इलेक्ट्रीशियन वेल्डर और मैकेनिस्ट लिया गया है आगे हमने इसकी बेस रेट डेली नीचे लिखा हुआ है डेली मेंशन की गई है इसका मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर जॉब्स की जो डेली वेज है वेज रेट है वो ये है जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए सिक्सटी है वेल्डर के लिए फिफ्टी है मैकेनिस्ट के लिए एटी है अब ये बेस रेट जो है ये आई कहाँ से है इसको हम देखेंगे अगले कॉलम में अगर हम देखें तो कंपनसेबल फैक्टर्स जो हैं उन्हें डिफाइन किया गया है जैसे सबसे पहले है मेंटल रिक्वायरमेंट्स फिर है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फिर है स्किल्स फिर है वर्किंग कंडीशंस और फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है ये हमारी बेंच जॉब्स हैं और ये बेंच जॉब्स जब डिफाइन की गई तो वो इन कंपनसेबल फैक्टर्स पे डिफाइन की गई और ये एज्यूम किया गया कि जो मेंटल रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रीशियन शो करता है उसकी डेली वर्थ थर्टीन रुपीज है नाउ दीज आर नॉट द पॉइंट्स दीज आर द मॉनेटरी टर्म्स फिजिकल रिक्वायरमेंट उसकी ट्वेल्व है स्किल्स की उसकी फाइव है वर्थ इन टर्म्स ऑफ इन मॉनेटरी टर्म्स वर्किंग कंडीशन की ट्वेल्व है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एटीन है अगर हम थर्टीन ट्वेल्व फाइव ट्वेल्व और एटीन को एडअप करें तो हमारे पास जो टोटल आता है वो 60 आता है इसी तरह जो वेल्डर की की जॉब है उसका जो बेस रेट हमने कैलकुलेट किया वो उन रिलेटिव मॉनेटरी सिग्निफिकेंस के साथ था जो कंपनसेबल फैक्टर्स में आई यानी कि एक वेल्डर की जो मेंटल रिक्वायरमेंट है जो इन्वॉल्व है उसकी मॉनेटरी टर्म्स में वर्थ टेन है एंड सो ऑन जब हमने इन तमाम फैक्टर्स को वेल्डर के लिए एडअप किया तो एग्रीगेट आया फिफ्टी और मैकेनिस्ट के लिए किया तो आया 80. अब इसका मतलब ये है कि इनमें से हाई पेइंग जॉब मैकेनिस्ट की है और लो पेइंग जो है वो वेल्डर की है क्योंकि उसके मॉनेटरी टर्म्स हमें जो है वो सॉर्टिंग कर रहे हैं अब ये तो हमारे पास की जॉब्स आ गई हमने एक जॉब की अवेलुएशन कैसे की 
सपोज टूल मेकर इज द जॉब जिसको हमने अवेलुएट करना है और हमने इसकी डेली वेज रेट जो है वो निकालना है हम ये एज्यूम करते हैं कि टूल मेकर की जॉब परफॉर्म करने में स्किल जो है स्किल लेवल वो इलेक्ट्रीशियन वाला चाहिए तो उसकी वर्थ फाइव आ गई जो मेंटल रिक्वायरमेंट है वो एक वेल्डर की चाहिए जो कि टेन आ गई जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है एक वो हमें इलेक्ट्रीशियन की चाहिए वो भी ट्वेल्व आ गई जो आगे वर्किंग कंडीशन हमें चाहिए वो हमें मैकेनिस्ट की चाहिए वो ट्वेंटी फोर आ गई इसी तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल एक टूल मेकर को शो करना है वो इक्वल टू मैकेनिस्टिक मैकेनिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल है तो उसकी थ्री आ गई और जब हम इन तमाम पॉइंट्स को यानी कि फाइव टेन ट्वेल्व ट्वेंटी फोर और थ्री को एड करेंगे तो हमारे पास टोटल एग्रीगेट आ जाएगा फिफ्टी फोर इसका मतलब ये है कि जो जॉब ऑफ अ टूल मेकर है इज मोर सिग्निफिकेंट देन द जॉब ऑफ अ वेल्डर बट लेस सिग्निफिकेंट इन कंपेरिजन टू द जॉब ऑफ इलेक्ट्रिशियन एंड द मेकेनिस्ट हमने इस तरीके से एक और कॉम्प्रीहेंसिव मकैनिकल और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के तहत हमने आइडेंटिफाई कर ली जॉब वर्थ और ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वर्थ इन मॉनिटरी टर्म्स है तो इसका भी मेन एडवांटेज यही है कि ये बहुत ऑब्जेक्टिव है अगर देखा जाए तो हमने बहुत ऑब्जेक्टिवली और फिर हमने पे स्केल डिफाइन किए हैं चूंकि हमने बेंचमार्क जॉब्स को जब डिफाइन किया था तो हमने स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स लिए थे और आ, जो वेज रेट भी मेंशन किया था वो वही था जो कि ऑलमोस्ट वही है जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है सो so, एक तरीके से ये लीगली भी बड़ी डिफेंडेबल जॉब अवेल्यूएशन मेथड है कि कोई एम्प्लॉय ये नहीं क्लेम कर सकता कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इस जॉब पोजीशन पे कुछ और पे कर रही हैं इट इज सम हाउ जो मार्केट के साथ एक रिलायबिलिटी uh, शो कर रहा है वो मार्केट uh, को भी कंसिडर करके अगर हम इसे कहें कि एक्सटर्नल इक्विटी मेंटेन कर रहा है तो वो भी सही होगा फिर एक इसमें और अच्छी बात ये है कि जैसे कि हमारे पॉइंट मेथड में बहुत सारे कंपनसेबल फैक्टर्स थे जितने भी कंपनसेबल फैक्टर्स होते सारे मेंशन किए थे तो जो लिस्ट है कंपनसेबल फैक्टर्स ही वो बहुत ज्यादा थी लेकिन इसमें आकर चूंकि हमने हर जॉब के लिए अलग से कंपनसेबल फैक्टर्स नहीं निकाले बल्कि हमने कंपनसेबल फैक्टर्स से सिर्फ उनसे कंपैरिजन किया जो बेंच के निकले थे तो जो कंपनसेबल फैक्टर्स हैं वो भी थोड़े हो जाएंगे एंड इट विल बिकम मोर ईजी टू एडमिनिस्टर या जॉब को अवेल्युएट करना या पैकेजेस रिवॉर्ड्स को या कंपनसेशन पैकेज को डिफाइन करना इजी हो जाएगा अब ऑब्जेक्टिव भी है लीगली डिफेंसिबल भी है और यह है कि इजी टू एडमिनिस्टर भी है क्योंकि फैक्टर्स कम हो गए हैं मगर इसका भी एक लूप होल है एक डिसएडवांटेज है और वो ये है कि अगर जॉब्स बहुत डिफरेंट हैं और वो सिमिलर नहीं है और कॉमन फैक्टर्स को वो शेयर ही नहीं करती तो फिर तो ये चलेगा ही नहीं क्योंकि जैसे कि अगर हम कहें कि जी किसी प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट में कोई क्रॉस सेक्शनल टीम है और उसमें डिफरेंट एरिया के लोग और डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग आकर काम कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उनका कॉमन कंपनसेबल फैक्टर्स नहीं होंगे कॉमन कंपनसेबल फैक्टर्स नहीं होंगे तो फिर वो जॉब्स किसी बेंच के साथ भी कंपेरिजन नहीं कर पाएंगी सो so, ये भी आ, सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब तक कॉमन फैक्टर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सस्टेन कर रहे हैं जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कॉमन कंपनसेबल फैक्टर्स ही खत्म हो जाएं या एक उनमें अब्रप्ट चेंज आ जाए वो बिल्कुल ही डेविएट कर जाएं और जॉब्स में सिमिलैरिटी ना रहे तो फिर ये मेथड भी जो है वो वर्केबल नहीं रहता